Schau dir die Elbe noch mal richtig an. Nächste Woche bist du schon in München. Ja, Dienst ist eben Dienst, nicht? Du hast wohl keine Lust, was? Nee, viel nicht. Sieh mal, Halle, wo ich doch meine Gretchen habe und wir doch bald heiraten wollen. Und dann Bayern, wo sie mich doch nicht versehen. Da bin ich gar nicht so neugierig drauf. Wenn ich nur wieder hin könnte, aus einem ganz bestimmten Grunde gebe ich was drum. Aber so ist das ja immer. Der eine will und darf nicht. Ja, der andere und muss und will nicht. <lacht> Wenn Sie selbst gut verüben wollen, dann machen Sie es gefälligst in Ihrer Freizeit. Ja, aber der Brand ist nicht feiner vorne. Wir müssen mit Schaum ran, dann ist der ganze Dreck beim Teibel. Andere und Schaum vor! So, das ist ja sehr schön, aber um den Brandherd festzustellen, muss man nicht gleich mitten hineinspringen, Haller. Sie werden schon auch Meister, wenn Sie an der Reihe sind. Jawohl, Herr Wollerland. Außerdem waren es ja nur Kisten, nicht Menschen, Haller. Jawohl, Herr Wollerland. Ich hätte noch eine Bitte, Herr Oberleutnant. Um was handelt es sich denn? Es handelt sich um Kamerad Petersen, Herr Oberleutnant, der nach München versetzt werden soll. Und in Brasilien waren Sie auch? Ja, aber nur ein paar Monate. Ich bin dann gleich über Mexiko nach San Francisco gefahren. Haben Sie die Reisen geschäftlich gemacht oder mehr zu Ihrem Vergnügen? Ach, äh, zum Vergnügen eigentlich. Herrlich, wer das so kann. Ich habe mir halt die Welt angesehen und hier und da ein bisschen Geld verdient. Jetzt kommen Sie direkt aus Amerika. Nein, nein, ich war jetzt bei... Ich hatte längere Zeit in Hamburg zu tun. Geschäftlich. Aber Ihre Büros haben Sie in München. Meine Büros? Ja, allerdings in München. Und Sie, wenn ich fragen darf? Ich will natürlich nicht neugierig sein. Wir sind... Moment, halt! Warten Sie mal. Hm. Künstlerin. Zum Beispiel? Schauspielerin. Tänzerin. Ach, 
Aber eine ganz, ganz kleine. Ja, wir sind Artisten. Wir reisen nicht zu unserem Vergnügen. Alle paar Wochen weht uns der Wind woanders hin. Jetzt gehen wir nach München, auf die Oktoberwiese. Ich bin als Solotänzerin engagiert. Das ist ja großartig, da kann ich Sie ja tanzen sehen. Ich bin überzeugt, dass Ihr meine Tochter wunderbar tanzt. Carla <lacht> ist nicht meine Tochter. Oh, Verzeihung. Ach, Nikolaus ist mein Vormund, mein Freund, mein Lehrer. Wir ziehen schon seit zwölf Jahren zusammen herum, seit meine Eltern tot sind. Carla Valmede heißt ich. Wenn es der gestrenge Herr Vormund erlaubt, ruft sie mal im Hotel an und zeige in den München. Hotel. Wir wohnen während der Zeit unseres Engagements im Wohnwagen, mein Herr. Wie romantisch. Im Wohnwagen von Heidemanns Galla war hier die und Bühnenschau auf der Oktoberwiese. Na, umso besser. Da brauche ich nicht erst anzurufen, sondern kann mich gleich persönlich einfinden. Ich komme bestimmt, und zwar bald. Hast du die Hutschachtel, Carla? Und die Fahrkarte? Ja, natürlich. Tag, Tag. Also, auf Wiederschauen. Sehe, wenn Sie vergessen. <lacht> Komm, Carla, wie werde ich denn? Also, private Gründe. Aber warum sind Sie da gleich nach Amerika gefahren? Es ging mir damals ziemlich nahe, Oberst. Und ich wollte möglichst weit weg. Wo waren Sie da überall? Ich habe zuerst in Rio de Janeiro gearbeitet. Mein Fach als Automechaniker, dann war ich ein paar Monate in San Francisco und zuletzt bin ich in Chicago bei der städtischen Feuerbrigade eingetreten. Aber dann hat es mich doch wieder nach Deutschland getrieben. Und ich war sehr froh, als ich in Hamburg wieder anfangen konnte. Hatten Sie auch äh, private Gründe, sich wieder nach München zu melden? Keine besonderen, Herr Oberst. Hören Sie mal, Hallab. Ich erwarte von Ihnen, dass Sie nicht wieder solche Dummheiten machen wie damals, als Sie weggingen. Jawohl, Herr Oberst. Heiraten Sie lieber. Jawohl, Herr Oberst. 12 Uhr 10. Schlauch- und Feuermelderkontrolle. Hauptwachtmeister Niedermeier. Ja. Zur Firma Behl und Grossmann-Pasing. Hauptwachtmeister Haller. Hier. Zur Firma Chemisch-Pharmazeutische Werke Dr. Gensmar. Oberwachtmeister Krug. Ja. Zur Firma Vereinigte Werkstätten. Nach rechts. Wegtritt. Der wird sich wundern. Haller, warum? Chemische Werke Dr. Gensmar. Ist da was Besonderes? Das ist eine frühere Frau, die Hilde Meinl. Sekretärin vom Chef ist sie, Laborantin oder sowas. Und die wird staunen. Hm, wenn sein Gesicht möchte ich sehen, die plötzlich vor ihm steht. Wie sind Sie der zweite Schlaukasten? Aha, schön. Und wo kann ich den technischen Leiter finden? Herr Professor Gusius. Ja. Gleich vorne durch die Tür im dritten Stock. Dankeschön. Entschuldigen Sie, ich möchte zu Professor Krosius. Wie? Zu Professor Krosius. Gleich gegenüber. Da lassen Sie sich anmelden. Danke. Sagen Sie, ich kenne Sie dann? Kaum, Fräulein. Fräulein Doktor. Ich habe Sie doch erst vor ein paar Wochen hier im Hause gesehen. Das ist aber ganz unmöglich. Ich bin erst vor ein paar Tagen nach München gekommen. Hier bin ich jedenfalls zum ersten Mal. Komisch. Habe ich aber keine Ahnung davon gehabt. Dafür brauchst du dich nicht zu entschuldigen, Richard. Ich 
bin selber überrascht. Wie geht es dir? Ja, ich soll zu Professor Krosius. Der Professor hat Besuch. Du musst noch einige Minuten warten. Bist du schon lange hier? Ja, seit damals, als du, als du weggingst. Ich habe einen Laborantinnenkurs gemacht und bin jetzt bei Professor Krusius. Und das ist ein schöner Post. Hilde, bist du mir noch böse? Nein, bestimmt nicht. Wenn es auch anfangs nicht ganz leicht war. Ja, Hilde. Ich. Aber es hat sein Gutes gehabt, denn ohne... Ich meine, ich habe mich in die Arbeit gestürzt und es geht mir sehr gut. Ich habe mich sehr schlecht benommen damals. Ach, Richard Lasto, wir sind alle keine Engel und ich habe auch meine Fehler. Vergessen wir es doch. Nein, Hilde. Ich habe mir so meine Gedanken gemacht die ganze Zeit über. Und dass ich mich nach München gemeldet habe. Richard, doch nicht etwa meinetwegen. Nein, ich konnte überhaupt nicht ahnen, dass du noch hier bist. Aber... Ich muss dich anmelden, Richard. Der Professor ist frei. Hilde, können wir uns nicht noch mal treffen? Ich habe dir doch so viel zu erzählen. Ach. Vielleicht Sonntagmittag, ja? Gut. Sonntag. Und wenn wir uns heute nicht mehr sehen, rufe ich an. Hauptfachmeister Haller. Bitte. Sich darum... Ja, ich weiß. Die ganze Tragödie ist unsere Leute an meinem Apparat vor dem Schlauchkasten aufgestellt. Ja, das auch. Und außerdem ist der Feuermelder 2 in der Maschine alle nicht in Ordnung. So? Ich habe doch immer sein Bild auf deinem Schreibtisch stehen sehen. Darum kam er mir so bekannt vor. Ja, vor drei Wochen habe ich es weggeräumt. So, wie man eben Schluss macht. Und jetzt, wo ich geglaubt habe, ich bin wirklich fertig. Klaus, jetzt kommt er selber wieder. Na, und was willst du jetzt tun? Du, ich glaube, ich habe eine Dummheit gemacht. Wir wollen uns treffen. Aussprechen. Hilde, Hilde, hast du dir das auch überlegt? Eben nicht, schau, es kam ja auch so überraschend. Ja, so überraschend, dass du gleich alles vergessen hast, was du seinetwegen durchgemacht hast. Vielleicht hat er sich geändert. Männer ändern sich selten und dann meistens zu ihrem Nachteil. Aber ich habe ihn einmal sehr lieb gehabt, Erika. Ich habe ihn nie ganz vergessen können. Und sehen Sie, hier werden unsere Versuche ausgewertet. Medikamente, Tropenmittel, aber das ist nicht so tragisch. Tabletten pflegen ja nicht gerade explosiv oder feuergefährlich zu sein. Gewiss, Herr Professor, die Vorschriften sind nun mal da. Ja, natürlich, natürlich. Und mit Recht, zumal wir gerade in den nächsten Tagen ein neues Radiumpräparat ausprobieren wollen. Da lagert dann eine Menge feuergefährlichen Zeugs. Aceton, Alkohol und dergleichen, was wir so zur Herstellung brauchen. Drüben in der anderen Halle. Weiß man das schon in der Hauptfeuerwache? Von uns noch nicht. Umso mehr muss man die Feuermelder in Ordnung halten, Herr Professor. Ja, ja, natürlich. Ja, du hast recht. Ich werde ihm abschreiben. Es ist das Beste. Ich verstehe dich ja, Hilde. Er gefällt mir auch. Er ist natürlich ein Kerl, ein Mann, aber, aber. So, wie steht es eigentlich mit diesem Wiedemann? Ach, der. Er wäre das nicht eine gute Medizin gegen deinen Richard? Unsinn, Erika. Er ist zwar reizend, gebildet, höflich, aber auch reichlich schüchtern. Das ist kein Fehler. Frech werden die Kerls ganz allein. Also, ich schreibe einfach, dass es keinen Sinn hat, dass wir uns wiedersehen und aussprechen und dass es in Zukunft besser wäre, wenn jeder seinen Weg allein geht. Na, wie war es in den chemischen Werken? Hm? Wieso? Na, keinen heimlichen Brandherd entdeckt oder so? Nicht, dass ich wüsste. Außerdem muss ich jetzt meinen Bericht machen. Hm. Mit dem aber halt kein Glück. Der hat nicht mal seine Hilde getroffen. Sehr scherz. Du pass auf. Du, Richard, weißt du schon, dass du mit eingeteilt bist auf die Wiesen? Was, auf die Wiesen? Ja, auf die Oktoberfestwiese, falls du von der schon mal was gehört hast. Wir beide auch. Ausgerechnet ich. Was ist denn mit dir? Gar nichts. Wir hätten nur einen großen Bogen um Heinemanns Galavajete machen müssen. <lacht>
Springe auf die Dame. Sehe ich sehr matt. Was? Krug? Ja. Hallo? Ah. Six? Ja. Emily? Ja. Hm, natürlich Nein, eine ja. Dame. Was hast du gedacht? Ich war Fräulein Meindl. Ach, du Schuft. Du hast sie also doch getroffen. Na, was denn? Und in den Brief wird stehen, wann ich sie Sonntag Mittag treffen soll. Also wieder verlobt? Ja, ungefähr. Mein herzlichen Glückwunsch. Danke, danke. Aber wenn ich jetzt glaubst, lest er den Brief vor. Ja. Bist auf dem Holzweg. Schade, der hat mich interessiert. Hallo. Oh. Sehe, daher, Matt. Na? Gestanden. Ich schäme mich ein bisschen. Sie werden gewiss lachen. Ich bin Student. Student? Ja, sehen Sie? Nun lachen Sie doch. Na ja, ich bin natürlich viel zu alt, um jetzt noch ein Studium anzufangen. Ich habe es auch nicht leicht gehabt. Erzählen Sie doch. Bis vor ein paar Wochen war ich noch Lehrer auf dem Land. Ich habe allein weiter studiert und die Reiseprüfung gemacht. Mit sehr gut sogar. Und jetzt habe ich ein Stipendium und bin Student der Philologie in München und 38 Jahre alt. Aber Herr Wiedemann, das ist doch gar nicht komisch. Ich finde das großartig. Jetzt machen Sie sich aber über mich lustig, Fräulein Meindl. Stimmt nicht. Wie sind Sie denn gerade auf München gekommen? Oh, selbst bei uns zu Hause hatte sich herumgesprochen, dass München die Stadt der Kunst und eine Art geistiges Zentrum ist. Sehen Sie, ich habe das alles sehr lange entbehrt, nicht wahr? Und außerdem, mein Privatengel hat es mir ins Ohr geflüstert, dass ich Sie hier kennenlernen würde, Fräulein Meindl. Hören Sie auf. Das passt gar nicht zu Ihnen. bietet Ihnen noch viel mehr. Aha! Aha! Glück gehabt.
Nein, Sie verkleidet? Sie wundern sich wohl. Raus, Anita, raus, 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 Kinder. Ich wusste gar nicht. Jetzt denken Sie natürlich, ich habe fürchterlich aufgeschnitten damals im Speisebahn. Habe ich auch. Jedenfalls habe ich es nicht bestritten. Sie haben mir zwar versprochen, mich zu besuchen, Herr Hall, aber gleich in Uniform. Das habe ich nicht erwartet. Ja, das muss ich Ihnen mal ganz genau erklären, Freund Carla. Den Eindruck habe ich auch. Wie wäre es denn heute Abend? Heute Abend? Warum nicht? Wenn die Wiese geschlossen ist, sagen wir eine halbe Stunde nach Schluss. Ja, das ist ein Meter Großer Umzug. Also bis nachher. Schön. Schöne Zeit. Na, gut steht Ihnen die Uniform. Was wollen Sie denn von mir? Auch in Maske und Kostüm. Ach, Herr Nikolaus. Ja, dasselbe. Entschuldigen Sie, aber ich muss Ihnen das mal erklären, wie... Vergessen Sie es äh, nur nicht. aus dem Theater direkt nach Haus. Wenn ich allein bin, laufe ich in den Straßen herum. Und heute mit Ihnen... Müssen Sie in ein Tanzlokal, Sie Arme. Aber es ist doch reizend hier. Ja, früher bin ich oft hier gewesen. Sie tanzen sicher sehr gern, Frau Leiden, und ich bin leider ein kläglicher Tänzer. Hm. Ich bin in den letzten Jahren kaum ausgegangen. Ich glaube, ich habe es verlernt. Schön ist das hier. Feines Lokal. Wer hat Ihnen das empfohlen? Niemand. Ich habe doch bis vor drei Jahren hier gelebt. Ach. Herr Ober. Bitte sehr. Flasche Rotwein, ja? Den hier. Jawohl. Jetzt kommt mir es natürlich etwas fremd und verändert vor. Wieso? Noch drei Jahre. Ist eben eine lange Zeit. Wie traurig Sie das sagen. Hm, bin gar nicht traurig. Wollen Sie den ganzen Abend so ernst bleiben? Um Gottes Willen, entschuldigen Sie, Frau Carla. Natürlich nicht. Aber wissen Sie, manchmal hat man so dumme Stimmung. Sie wollen tanzen, ja? Können Sie überhaupt tanzen? Hast du nicht versucht, wollen mal sehen. Ja, mit dem Speisewagen habe ich gar nicht gewusst, was für eine süße Figur Sie haben. Aber von der Kollegin aus haben Sie sich davon überzeugt? Natürlich. Ich denke, Sie müssen aufs Feuer aufpassen. Zu spät, zu spät. Hab ja schon längst Feuer gefangen. <lacht> Sie sind ja auf einmal so still geworden, Fräulein Meindl. Nicht, dass ich wüsste. Fühlen Sie sich nicht gut? Nein. Ja, ich habe Kopfweh. Wir wollen nicht zu lange bleiben, ja? Aber natürlich. Herr Ober. Carla, schauen Sie mich doch mal an. Warum? Ich möchte nur mal Ihre Augen sehen. Nicht doch, die Leute schauen schon her. Mich stören Sie nicht. Guten Abend. Wer war denn das? Kennen Sie die Dame, Richard? Oh ja, ganz gut. Ich war mal ihr verlobt. Was? Aber die Geschichte ist schon lange her. Wir sehen ja, sie hat sich getröstet. Auch getröstet. Gleich nach der Oktoberwiese geht's wieder weg. Sie müssen doch arbeiten, Richard. Geld verdienen. Und warum sollte ich auch bleiben? Na, vorher ist das Oktoberfest ja noch nicht zu Ende. Aber wir wollen doch nicht jetzt schon weinen. Hm? Sondern uns erstmal schön gute Nacht sagen. Gute Nacht? Schön, habe ich gesagt. Und dazu gehört ein Kuss. Nicht. Ungeküsst kann ich nicht schlafen gehen. Und wenn ich nicht geschlafen habe, kann ich morgen keinen Dienst tun, Carla. Hm? Gute Nacht, Richard. 
Schlafrutschala. Schala, bist du fertig? Ja, ist denn so etwas möglich? Lass mich heute mal, Nikolaus. Was ist denn? Bist du krank? Im Gegenteil. Ah, weißt du, das Leben ist auf einmal ganz anders heute Morgen. Ach, Unsinn. Faul bist du einfach. Faul und müde. Ist auch kein Wunder, wenn du dich nachts mit der Feuerwehr herumtreibst. Nikolaus? Das heißt nicht Feuerwehr, das heißt Feuerschutzpolizei. Das ist mir egal. Eine Artistin muss solide sein. Ich dachte, das hättest du bei mir schon gelernt. Nikolaus. Sieh mal, heute ist ein Ausnahmetag. Und ein ganz besonders schöner. Lass mich noch ein bisschen liegen, bitte. Was ist denn das zu glauben? Raus! Nimm dich zusammen hier in München, Carla. Lass dich nicht gehen. Die neue Nummer muss einschlagen. Aber ja. In München wohnt nämlich Corini. Der Agent? Und du weißt, was der für uns einen bedeutet. Ich kenne ihn von früher. Wenn du Corini gefällst, so hast du die Chance. Ich gehe zu ihm, Carla. Fein, Nikolaus. <lacht> Wollweinstraße 5. Verzeihung, ich erinnere mich im Augenblick nicht. Ich bin Nikolaus. Ja, ja, Nikolaus, aber welcher? Äh, woher kenne ich Sie? Die kursakin trapeznummer Richtig, Nikolaus. Der arme Boris Kursakin. Im Jahre 21 war das doch, als er sich in Mailand totstürzte. Ja, ja. Ich brach mir das Schultergelenk. Ja, na, was kann ich für Sie tun? Ach, um mich handelt es sich gar nicht. Ja. Ich arbeite seit damals als Clown. Was ich so mache, das ist gar nicht der Rede wert. Ja. Ich gehe nur noch so mit, wenn mein Mündel engagiert wird. Ihr Mündel, wer ist das? Carla Valmeda, eine Tänzerin. Ja. Noch sehr jung, aber ein hochbegabtes Mädchen, also wirklich ein ganz außergewöhnliches Talent. Weil Meter habe ich eigentlich nie gehört. Sie müssen sie einmal arbeiten sehen, Herr Corini. Das Mädel ist viel zu schade, um so von einem Jahrmarkt zum anderen herumzuziehen. Nikolaus, es hat noch keinem Artisten geschadet, in einem Budenvarieté anzufangen. Ja, aber gewiss, Herr Corini, aber ja, also natürlich sehe ich Sie mir an. Sehr durch Ihnen, ja. Schönen Dank, Herr Corini. Ja. Wann dürfen wir Sie erwarten? Na, in den nächsten Tagen, sobald ich mal Zeit habe. Nicht wahr? Sie werden es nicht bereuen. Und mal sehen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen, Herr Corini. Und nochmal schönen Dank. Auf Wiedersehen. Das sind die Analysen, die ich zur Kontrolle gemacht habe. Bringen Sie bitte Frau Dr. Römer. Jawohl, Herr Professor. Ach, Frau Meindl, habe ich Ihnen schon gesagt, dass ich am Mittwoch zum Kongress nach Berlin fahre? Nein, aber ich weiß es schon. Ich werde alles zurechtrichten, was Sie mitnehmen müssen. Schön. Und erinnern Sie mich nur, ja, dass ich Ihnen den Safe-Schlüssel da lasse, sonst nachher wieder teufellos. Ich hätte es schon nicht vergessen, Herr Professor. Ja, noch eins. Die Versuche mit dem Radiopräparat sind sehr gut ausgefallen. Ich werde in den nächsten Tagen mit größeren Mengen anfangen. Großartig. Fangen Sie an, lieber Professor. Wir werden sehr bald damit rauskommen müssen. Ja, es ist nur wegen der Feuergefährlichkeit. Sie wissen ja selbst, wenn wir da mit großen Mengen arbeiten, ich meine, der Fabrikationsvorgang hat seine Gefahren in der Hinsicht. Aber es war doch längst ausgemacht, dass wir von uns Leute als Betriebsfeuerwehr ausbilden lassen wollten. Ja, ja, das ist ja auch geschehen. Die sind aber noch nicht so weit. Dann werde ich bei der Feuerschutzpolizei die notwendigen Leute anfordern, bis die unten so weit sind. Wie sah denn diese Freundin aus? Gott, wie eben so Mädels aussehen, jung und hübsch und lustig. Du siehst, er hat sich nicht geändert. Ja, ich bin auch ganz froh, dass ich ihm neulich abgeschrieben habe. Du schwindelst. Du bist gar nicht froh. Also nein, ich bin nicht froh. Mir wäre es lieber, wenn ich darüber lachen könnte. Aber ich kann es nun mal nicht. Noch nicht. Na und Wiedemann, dein schüchterner Dorfschullehrer, ist natürlich kein Richard. Kein Richard, kein Richard. Das ist natürlich nicht gemeint. Natürlich hast du so gemeint. So, oh, diese Kerl. Dass man immer so einen Unmöglichen haben muss, der einem gefällt. Und die anderen, die Vernünftigen, die sind dann eben kein Richard, kein Alois, kein Peter. Du, Hildes, ich weiß ein Mittel zum Vergessen. So. Jedes Mal, wenn du an ihn denkst, steckst du zehn Pfennig in deine Sparbüchse. Müsste ich da reich werden. <lacht> So, da hast du einen. Pass auf, dass ich dir nicht ausgeht. Ja, du hast Arsch! Oh ja, da kauft man halt wieder ein Nein.
Leider nach Rosenheim zu meiner Schwester. Haben Sie noch irgendeinen Wunsch, Herr Haller? Danke, danke, Frau Klebauer. Versäumen Sie Ihren Zug nicht. Ja, aber brauchen Sie wirklich nichts mehr, Herr Haller? Ja, wirklich gar nichts. Ich habe nur einen Brummschädel und da können Sie mir eh nicht hm. Ja, wissen Sie, wenn es vom Alkohol wäre? Wissen Sie, mein seliger Mann, der ja, hat Gott nämlich immer... Ja, Gott hab ihn selig, Frau Klebauer, aber Sie kommen wirklich zu spät. Meinen Sie? Ja, also, aber gehen. dann bleiben Sie mir recht schön liegen, Herr Haller, ja? Und gute Besserung, Herr Haller. Danke, danke. Und auf Wiedersehen dann, Herr Haller. Wiedersehen. Ja, und wenn Sie einen Tee wollen, gell, in, in der Küche habe ich alles hergerichtet. Auf Wiedersehen, Herr Haller. Wiedersehen. In drei Minuten Parade nicht weglaufen, bitte. Kommt denn Herr Haller überhaupt nicht mehr zu uns? So schnell nicht. Der muss sich erst kurieren. Ist denn was passiert? Mhm. Bei der Gaute mit dem Elefant ist dem Haller ein, ein, eine, eine Dachstütze auf den Kopf gefallen. Oh Gott, das finde ich so schlimm. Äh. Wo ist er jetzt? Nein, man muss im Bett liegen. Sie wollen mir nur nicht sagen, dass es schlimm ist. Ich glaube nicht, dass es so gefährlich ist. Wo wohnt er? Lindenstraße 2 bei Klebauer. Warum? Herr Corini, ich hole gleich Karlawan Meder und stelle sie Ihnen vor. Nicht nötig, nicht allein. Ich will Sie an den Tanzen sehen. Oh, Herr Corini, welche Ehre. Darf ich Ihnen meine Loge anbieten? Danke, danke. Ich will mir nur Ihre Tänzerin ansehen. Wie Sie wünschen, vielleicht gleich von hier aus, das ist am allerbesten. Nett von dir, dass du da bist, Carla. Wirklich? Ich habe eine schreckliche Laune mit meinem Bummschädel da. Weißt du, wenn man so da liegt und grübelt und die Erinnerungen kommen. Du, Richard, ist es vielleicht die von neulich? Deine frühere Braut? Wie kommst du denn darauf? Es gibt doch schließlich noch was anderes im Leben als die berühmte Liebe. Anderes ja, aber nichts Schöneres. Aber jetzt wird es höchste Zeit, dass du dich ins Bett legst und was zum Einschlafen nimmst. Da, zwei Tabletten. Und ich gehe inzwischen in die Küche und mache dir einen Tee. Die geborene Krankenschwester. Was ist los, Herr Heidemann? Warum fangen Sie da nicht an? Eine kleine technische Störung ist vielleicht los. Herr Sie ist Vorsicht, kann Sie nicht schwinden. Fort, wohin? Ich verstehe das gar nicht. Ihr Kostüm liegt auf Ihrem Bett, Sie hat sich den Straßenkleid angezogen und den Mantel mitgenommen. Aber Mann, Sie müssen doch weiß ich nicht. Ich kann mir ganz erklären, warum Sie von der Vorstellung wegläuft. Es muss etwas passiert sein, etwas fürchterliches. Herr Zweifellos, naja, die Sache wird sich aufklären lassen, Herr Corini. Bühne frei, wir fangen mit Nummer zwei an. Sagen Sie der Musik Bescheid. Herr Corini, darf ich Sie bitten? Bitte schön, Herr Corini. Haben Sie die Freude, Direktor? Ach, machen Sie, dass Sie zum Teufel kommen. Warum gehen Sie denn nicht? Ach so.
Und gib auch, dass du dir im Schlaf nicht den Verband abmachst. Mhm. Also dann, auf Wiedersehen, Richard. Wiedersehen, Carla. Danke sehr. Ach ja, du musst mir noch den Hausschlüssel geben. Aber Hagen rechts im Korridor. Gute Nacht, Richard. Gute Nacht. Carla, ist es auch wahr, dass heute die Vorstellung ausgefallen ist? Ja, natürlich. Denkst du etwa Schwindel? Oh, alle Frauen schwindeln. Es ist mir furchtbar peinlich. Werden Sie, Nikolaus, ich habe für alles Verständnis, aber das geht doch ein bisschen zu weit. Äh, vielleicht ist es möglich, Herr Corinne. Es hat keinen Zweck, Nikolaus. Mit Tänzerinnen, die vor der Vorstellung aus dem Theater laufen, pflege ich keine Verträge zu machen. Richard, das war nicht der richtige Hausschlüssel. Hast du... Suchen Sie etwa Carla? Sie ist die ganze Nacht nicht zu Hause gewesen. Carla, wie kannst du so etwas tun? Mein Haar und wir werden beide fristlos entlassen worden. Lass doch, Nikolaus. Ich habe meine Vorstellung versäumt, es ist nicht mehr zu ändern. Ich werde mit Heinemann reden und mich entschuldigen. Und an deinen Ruf denkst du gar nicht, Carla. Alle Kollegen wissen, dass du die ganze Nacht fort gewesen bist. Das ist mir egal. Carla, ich will wissen, wo du gewesen bist. Das geht dich nichts an. Ich bin erwachsen genug. So, es geht mich aber etwas an, dass Corinne gestern in der Vorstellung war, um dich anzusehen. Ich habe hinbestellt und du läufst einfach von der Vorstellung weg. Wer weiß, ob das so schlimm ist. Vielleicht kommt alles noch ganz anders. Was heißt das? Ach. Vielleicht sehr viel. Carla, ich bitte dich, sag mir die Wahrheit. Warst du wirklich die ganze Nacht bei diesem Wachtmeister Haller? Jawohl. Und ich werde noch öfter zu ihm gehen. Ich liebe ihn nämlich. Und wenn wir hier fertig sind, dann kannst du Vertrag machen, wohin du willst. Ich bleibe in München. Carla! Er soll mich aber kennenlernen. Nein! Nein. Auf Schmerzen. Nein. Ein bisschen, Herr Major. Ja. Sie sollen nicht mehr auf die Wiese zurück. Sie gehen jetzt zu den chemisch-pharmazeutischen Daten und überzeugen sich, ob die Mängel, die Sie bei der letzten Kontrolle gefunden haben, beseitigt sind. Ich möchte um 12 Uhr Ihre Meldung haben. Ja, oder Major? Hi! Hi! So, die nächste. Jawohl! Ich soll ein Herr Wiedemann? Lass ihn herein. Jawohl. Guten Morgen, Frau Meinte. Sie wundern sich gewiss. Ein bisschen, Herr Wiedemann. Es ist nämlich nicht üblich, dass wir Besuche in unserem Büro empfangen. Oh, ich bin ein unmöglicher Mensch, Frau Meinte. Aber ich wollte Sie nur mal in Ihrem, wie soll ich das sagen, in Ihrem Wirkungskreis sehen. Aber ich gehe sofort wieder. Nein, nein, so schlimm ist es nun wieder nicht. Bleiben Sie nur ein bisschen. Darf ich? 
Aber ich möchte nicht, dass Sie Unannehmlichkeiten haben. Es ist ja rasend interessant hier. Diese Kessel, diese Röhren, so geheimnisvoll. Ich muss Sie enttäuschen, Herr Wiedemann. Das ganze Geheimnis besteht aus Tabletten, Tropfen, Salben, Pulver, aus Heilmitteln. Von heute ab werde ich mit Ehrfurcht Tabletten schlucken. Nein, ernsthaft, voller Nein. Ich finde es großartig, so ein chemischer Betrieb. Bitte nehmen Sie Danke. Medikamente und alles das, so wichtig für Tausende, für Millionen. Und Sie, ein junges Mädchen, mittendrin auf einem verantwortungsvollen Posten. Ach, Erika, darf ich dir Herrn Wiedemann vorstellen? Angenehm. Ich wollte nur mal, Fräulein Meindl, unbefugterweise. Es gibt Besucher, über die wir uns immer freuen. Nicht wahr, Hilde? Natürlich. Ja, was ich sagen wollte, hat dir der Professor den Safe-Schlüssel dargelassen? Ja. Ich will mir bitten. Aber bring ihn mir wieder. Gleich. Dann muss ich aber wirklich gehen. Ich habe Sie schon viel zu lange... Herr Wiedemann, haben Sie übermorgen Abend etwas vor? Nein. Hätten Sie vielleicht Lust zu einem bescheidenen Abendessen bei mir? Aber gern, Fräulein Meinl. Entschuldige, aber ich muss Professor Krusius sprechen, wegen der Kontrolle. Professor Krusius ist verreist. Vielleicht lässt du dich bei Herrn Direktor Gensmer melden. Schön, danke. Auf Wiederschauen. Auf Wiedersehen. Hilde, du hattest Besuch. Ja. Stört es dich? Hm, nicht, dass ich wüsste. Mich wundert nur, dass dein Freund so frei in der Fabrik rumläuft. Mein Freund, du machst dich ja lächerlich mit deiner Eifersucht. Eifersüchtig. Ausgerechnet auf diesen komischen Herrn soll ich eifersüchtig sein. Ne? Natürlich, komisch kommt dir der Herr Wiedemann vor. Das kann ich mir ja denken. Aber sehen wir ruhig mal genauer an. War gerade meine Absicht. Dann wirst du schon finden, was an ihm komisch ist. An dem kannst du dir nämlich ein Beispiel nehmen. Mhm. Herr Wiedemann hat sich aus eigener Kraft vom Dorfschullehrer zur Universität hinaufgearbeitet und studiert jetzt mit einem Stipendium der Regierung. Sehr komisch, nicht wahr? Student? Sag mal, dieser Herr scheint mir mit oder ohne Stipendium höchst merkwürdig zu sein. Ja, oh, mach dir um Herrn Wiedemann keine Sorgen. Stopp, ich will dir jetzt mal was sagen. Ja, sprich dich ruhig aus. Es hat doch so keinen Zweck. Nein, ich habe mir das anders überlegt. Auf Wiederschauen. Kann ich bitte Herrn Haller sprechen? Nein, Herr Haller ist zum Dienst gegangen. Und er hat auch nicht gesagt, wann er wiederkommt. So. Danke. Und im dritten Stock sind überhaupt keine Handhydranten? Nein, Herr Major. Gut, Haller. Die chemisch-pharmazeutischen Werke haben einen Antrag auf Abstellung einer Feuersicherheitswache gestellt, bis ihre eigenen Leute ausgebildet sind. Da Sie so mit den Verhältnissen vertraut sind, können Sie gleich morgen Abend den Anfang machen. Ja, Herr Major. Hilde, ich muss dir leider absagen. Du, tu mir das nicht an. Ich habe eben noch eine Karte von Prusius für das Symphoniekonzert geschenkt bekommen. Und ich sitze da auf meinen drei Koteletten. Also, wieder mal bestimmt fällt er über den Teppich und er klebt sich ein Kotelett vor die Brust. Aber er ist trotzdem reif. Geh in ein Konzert und kupple nicht. Kupple doch so gern. Das ist er schon. Ach, wieder den Hände. Und ich drücke dir die Daumen. Drück dich lieber selber. Aber schnell. Ich 
wollte dir nur gratulieren. Ich habe nämlich deinen Geburtstag noch nicht vergessen. Bitte schön. Danke, Richard. Vielen Dank. Ich komme doch nicht ungelegen. Nein, gar nicht. Es wird sogar sehr lustig werden. <lacht> Bitte. Ja. Sag mal, was hast du denn? Bist du schon wieder ironisch? Hm, ich würde mir das nie erlauben. Immerhin, ich möchte mich gar mit dir aussprechen. Ich wollte das neulich schon im Büro. Sag mal, warum sind wir beide eigentlich so bockig und böse? Hm? Weil du ein Ekel bist. Ich hätte dir die Augen auskratzen können, wie du dich neulich mit diesem Mädel von mir aufgeführt hast. Weiß ich, war nicht sehr schön. Aber sieh mal... Oh, vergiss nicht, was du sagen wolltest. Es wäre zu schade, wenn mein Freund es nicht hören könnte. <lacht> Du erwartest Besuch? Nicht mehr. Herr Wiedemann hat abgesagt. Siehst du, Hilde, gerade um diesen Herrn Wiedemann handelt es sich. Zuerst sah es aus, als ob du bloß aus Trotz mit diesem Menschen herumziehst. Aber jetzt lädst du ihn sogar ein. Warum? Warum? Das ist doch auch dein Mädel. Aber Hilde, das war doch nur... Herr Gott, doch mal, das war doch alles Blödsinn, Hilde. Es hat mich einfach gepackt, als ich dich wieder mit diesem Menschen sah. Ärgern wollte ich dich. Das ist dir ja auch gelungen. Na, und außerdem hatte ich deinen Absagebrief. Aber wie ist denn das möglich? Vor einer Stunde telegrafiere ich hier ab und jetzt stoßen Sie wieder alles um. Also doch erst morgen. Das ist mir unangenehm. Sehr unangenehm. Nein, nein, natürlich geht jetzt nicht mehr hin. Warum nimmst du Herrn Wiedemann überhaupt so wichtig? Weil ich Angst habe, dass du ihn liebst. Nein, Liebe ist das nicht. Ich habe ihn ganz gern. Mehr nicht. Da fällt mir beim Stein vom Herzen, Hilde. Aber dein Mädel? Aber sag doch nicht immer dein Mädel. Ich habe doch nicht das Geringste mit Carla. Das ist eine kleine Tänzerin von der Oktoberwiese. Ganz nett und lustig. Und ein bisschen in mich verliebt, das stimmt. Aber sie war nie mein Verhältnis, wie du scheinbar annimmst. Na. Ich schwöre dir, Hilde, glaub mir doch, es ist nie etwas gewesen. Ich könnte dich nicht belügen. Hm? Schau mich doch mal an. Du weißt ja gar nicht, was du mir alles angetan hast. Ist doch schöner so. Hm? Mhm. Mhm. Riecht so komisch. Das sind deine Blumen. Eigentlich kein Rosenduft. Oh mein Gott. Meine Koteletts. Hallo, er kommt nicht. Er kommt überhaupt nicht mehr auf die Wiese. Er hat sich weggemeldet. Zum Dienst in die Stadt weggemeldet. Vor dir will er sich drücken. Vielleicht hat er schon eine andere. Bitte keine Mühe, Nikolaus. Er wird abkommandiert sein. Immer fleißig bei der Arbeit? Sie wissen ja, zu müde sein habe ich keine Zeit. Wäre ja auch schlimm, mit so einem hübschen Mädels um Sie rum.
Schüler von Professor Crucius brennt Licht. Arbeitet hier oben noch jemand? Ach wo? Kein Mensch. Vielleicht hat der Feuerwehrmann das Licht brennen lassen. Der ist vorhin da durchgegangen. Sie, die haben beim Professor Crucius im Zimmer das Licht brennen lassen. Ich weiß doch genau, dass ich es ausgemacht habe. Na, wenn ich Ihnen sage, dass es gebrannt hat, dürfen Sie es schon glauben. Ist ja nicht so wichtig. Hauptsache, Sie haben es ausgemacht. Wo ist das Zeug? Pech gehabt. Kontrolle. Aber ich habe einen Schlüsselabdruck. Eiler. Von meinem? Wissen Sie, dass Sie Ihre Schubladen haben offen stehen lassen? Ich? Ich lasse nie eine Schublade offen, Frau Seiler. Nein? Dann schauen Sie mal her da. Ich habe nichts angerührt. Ich weiß aber genau, ich habe abgeschlossen. Dann haben Sie hier Gespenster im Büro. Gespenster? Wo sind Gespenster? Guten Morgen, Herr Professor. Oh. Frau Seiler sagt gerade, dass sie meine Schublade offen gefunden hat. Ich weiß aber genau... Ist etwa mein Sehschlüssel? Ja, aber die Schublade war fest verschlossen. Das ist ja eine schöne Geschichte. Es fehlt nichts, Gott sei Dank. Die Blumen sind auch noch in Ordnung. Ein bisschen leicht sind, ich weiß doch von Ihnen. Das ist mit der Schublade. Ich kann es beschwören, dass ich die Schublade abgeschlossen habe. Ja, beruhigen Sie sich, beruhigen Sie sich. Ich glaube es Ihnen ja. Ist ja auch noch alles da. Es wäre doch möglich, dass sich einer für unser Radium interessiert hat. Und dann müssen wir uns natürlich darum kümmern. Und dann haben Sie das Licht gelöscht und abgeschlossen? Jawohl, Herr Direktor. Danke, Sie können gehen. Ich soll zum Chef. Moment. Ein Wirbel, bloß weil mal Licht gebrannt hat. Sagen Sie, halten Sie diesen Hallert für verdächtig? Ja und nein. Jedenfalls ist er der Einzige, der in beiden Büros gesehen worden ist. Außerdem muss er immer mit Freund Meindl in näheren Beziehung gestanden haben. Wenigstens sah ich immer sein Bild auf Ihrem Schreibtisch. Ach. Augenblick, ich halte es für richtig, Freund Meindl zunächst unbefangen zu lassen. Aber ich werde mal mit Freund Dr. Römer sprechen. Das ist Ihre beste Freundin. Richtig. Das kommt in den Hauptresort. Jawohl, Herr Professor. Ich habe nur das Gefühl, dass sich Hilde seit einigen Tagen verändert hat. Sie weicht mir aus, als wollte sie mir etwas verschweigen. Glauben Sie, dass das mit Haller zusammenhängt? Das kann sein. Ich danke Ihnen. Das Gespräch bleibt unter uns. Selbstverständlich, Herr Professor. Hauptdachmeister Haller hat bei uns den allerbesten Ruf und zeichnete sich schon wiederholt durch persönlichen Einsatz aus. Herr Oberst, schon die stärksten Charaktere sind durch Geld zu Fall gebracht worden. Leider hat er auch eine nicht ganz klare Beziehung zu meiner Sekretärin, eben vor allem Meindl, deren Schreibtisch erbrochen ist. Ich verstehe. Aber ich halte es auch für ganz ausgeschlossen, dass Hauptdachmeister Haller aus Eifersucht einen Schreibtisch aufbricht. Wie dem auch sei, Herr Oberst, ich muss die Anzeige erstatten. Schließlich bin ich verantwortlich für den Betrieb. Gewiss. Und in dem Fall müsste ich natürlich für Hauptwachtmeister Haller auch die dienstlichen Konsequenzen ziehen. Bitte ist der Herr Haller heute zu Hause? Nein, er ist heute wieder nicht da. Er hat auch nicht gesagt, wann er zurückkommt. Guten Tag. Das stimmt, Herr Oberst. Ich bin mit Frau Meindl verlobt. Wieder? Jawohl, wir haben uns ausgesprochen. Ja, ich würde Ihnen ja gerne gratulieren, aber... Sie stehen unter schwerem Verdacht. Radiumdiebstahl, beziehungsweise Versuchter. Herr Oberst! Ja, das ist doch klar, dass die Direktion gleich das Schlimmste annimmt. Herr Oberst, ich bin auf meinem Weg zum Laboratorium 2 durch mehrere Zimmer gegangen. Natürlich auch durch das Vorzimmer von Professor Kosius. Aber an den Schreibtisch bin ich niemals gekommen. Ich sage ja auch gar nicht, dass ich es Ihnen zutraue. Aber die Firma hat Anzeige erstattet. Ein Ermittlungsverfahren ist eingeleitet. Und ich muss... Frau Barbara Sie sind mit sofortiger Wirkung von Dienst suspendiert. Suspendiert? Herr Oberst... Herr Oberst, bitte noch etwas sagen zu dürfen. Ich habe einen bestimmten Verdacht. 
Der Abdruck ist in Ordnung. Morgen ist ein neuer Schlüssel fertig. Ich muss natürlich Werkzeuge mitnehmen für das Jelschloss an der Tür von Cusius Zimmer eventuell. Sie sind doch sicher, dass Sie keine Spuren hinterlassen haben und Nein. dass Sie niemand gesehen hat. Ich wüsste nicht, was ich für Spuren hinterlassen haben sollte. Und begegnet bin ich keinem Menschen. Und wenn, hätte man mich für den Feuerwehrmann gehalten. Warum sind Sie eigentlich nicht gleich mit der Geschichte gekommen, als Sie Wiedemann und Fantessen in der Taxe sahen? Herr Oberst, damals konnte ich ja noch keinen wirklich begründeten Verdacht haben. Erst seit heute Morgen, seit der geöffneten Schublade. Ich halte nicht viel von Ihrer Geschichte, Haller. Aber immerhin, gehen Sie zur Kriminalpolizei und melden Sie es. Ja, Herr Oberst. Fantessen, den Vornamen wissen Sie nicht? Nein. Und der andere heißt Wiedemann. Jawohl. Dass die beiden zusammen Taxi gefahren sind, ist ja kein Verbrechen. Ich weiß, aber ich halte Wiedemann und Fantessen für verdächtig. Na schön, wir werden Ihren Angaben nachgehen. Was aber Sie selber betrifft, Herr Haller. Ich bin niemals an dem Schreibtisch gewesen. Wann waren Sie in Amerika? In Amerika? Ich... Vor drei Jahren. Wann haben Sie denn zum ersten Mal festgestellt, dass dieser Herr Wiedemann sich um Ihre Braut bemühte? Was um meine Braut? Wenn Sie Wert darauf legen, um Fräulein Meindl. Vor, vor acht bis zehn Tagen. Als er Frau Meinl von der Fabrik abholte. Was ein Gramm Radium wert ist, wissen Sie doch. Herr Kommissar, Sie werden von mir nicht annehmen, dass ich stehle. Und was soll ich ausgerechnet mit Radium anfangen? Man kann so etwas ja auch im Auftrag tun und eine hübsche Provision dabei verdienen. Herr Kommissar, in Kreisen, in denen solche Aufträge vergeben werden, verkehre ich nicht. Na schön. Ich möchte Sie bitten, sich heute und morgen in Ihrer Wohnung aufzuhalten. Wir werden Sie möglicherweise noch brauchen. In meinem Leben habe ich noch nie was mit der Polizei zu tun gehabt. Da die Braut mal hier oben. Ich war in Rosenheim bei meiner Schwester an dem Tag. Herr Kriminalkommissar, ich kann es beweisen. Also die Braut war da. Ja, Braute eigentlich nicht seine, äh, seine Freundin, wie man so sagt. Ja, sie ist mal eine Nacht hier geblieben, aber ganz harmlos. Äh, sie hat ihn nur gepflegt. Wie hat sie denn ausgesehen? Ja, das weiß ich nicht, Herr Oberkriminalsekretär. Als ich von Rosenheim zurückkam, ist sie längst weg gewesen. Tschüss, ja. Werde ich jetzt vorgeladen, Herr Oberkriminalassistent. Ich bin eine anständige Frau und die Blamage im ganzen Haus, das muss doch das Gericht berücksichtigen. Außerdem bin ich Witwe. Hilde? Hör mal, ich muss dich unbedingt sprechen. Nimm dir doch in der Mittagspause ein Taxi und komm gleich zu mir. Ich kann nicht weg hier. Ja? In, in zehn Minuten. Gut. Ich erzähle dir dann alles. Auf Wiederschauen. So. So weit ist sie offen gestanden. Und sonst war das Zimmer in Ordnung. In Ordnung? Haben Sie eine Ahnung, was da jeden Tag für einen Dreck gibt, wo so ein Haufen Leute durchläuft? Ich meine, ob Sie etwas Auffälliges bemerkt haben. Nein. Gott sei Dank, dass du da bist. Ich bin Schnell, danke. Lass uns jetzt machen. Was machst du denn? Nein, gut. Ich bin nämlich auch gerade etwas gekommen. Was so. ist denn los? Er schnell doch. Komm, komm. Kapieren. Komm rein. Das ist eine ganz dumme Geschichte. Es handelt sich da um eine aufgebrochene Schubnase. Woher weißt du denn das? Da erzähl ich dir oben. Komm mit, ja? Frau Kleber, machen Sie uns doch zwei Minuten Tee, ja? So. Ja. Und da ich der Einzige bin, der in deinem Büro gesehen worden ist, bleibst du natürlich an mir hängen. Und vom Dienst suspendiert bin ich auch. Um Gottes Willen, Richard. Hm. Und ich bin an allem schuld, ich allein. Du, wieso denn du? Weil ich gesagt habe, ich kann es beschwören, dass ich die Schublade verschlossen hatte. Ohne meine Aussage hätten sie dich nie verdächtigt. Aber red hier doch sowas nicht ein. Doch, doch. Nein, nein. Hat nämlich gar keinen Zweck. Lass uns lieber gemeinsam überlegen, wie sich der Einbruch erklären lässt, wenn es einer war. Ich weiß nicht, ich kann nichts mehr denken. Für mich gibt es nur eine Erklärung. Wie der Mann. Aber Richard, viel eher glaube ich, dass ich mich geirrt habe. Dass ich die Schublade verschließen wollte. Ach. Doch, sie aber gar nicht verschlossen habe. Du wirst aber einen komischen Eindruck machen, wenn du jetzt wieder rufst. Ja, sie werden glauben, ich will meinen Verlobten herauslügen. <lacht> Na, was denn? Ja, bitte? Der Herr wäre wieder da. Zum dritten Mal schon. Welcher Herr? Er sagt, er heißt Nikolaus. Und er lässt sich nicht mehr abweisen. Er will zu sprechen. Ausgerechnet jetzt. Lass ihn doch reinkommen, Richard. Ich gehe jetzt bald in die Küche, ja? Na, meinetwegen. Bitte. Guten Tag. Guten Abend. Ja. Was Sie wünschen? Kann ich Ihnen was helfen, Frau Kleber? Mein Name ist Hilde Meindl. Von mir aus. Das eine steht jedenfalls fest, dass Sie den Mädel die ganze Karriere verdorben haben. Ich? Wieso? Wieso, wieso? Weil der Agent Corini, einer der größten Varité-Agenten in ganz Deutschland, Carla tanzen sehen wollte und gerade in die Vorstellung kam, von der sie weggelaufen war. Zu Ihnen. Das ist natürlich sehr schlimm. Ich bin völlig schuldlos. 
Ich habe Carla nicht hierher bestellt, die kam ganz unerwartet. Sie hat mir sogar erklärt, dass die letzte Vorstellung ausgefallen sei. Ja, das ist es ja gerade. Sie haben den Mädel so den Kopf verdreht, dass sie ihren Ruf und jedes Pflichtgefühl vergisst und nachts zu Ihnen läuft. Herr Nikolaus! Ja, und nachher wissen Sie von nichts und wollen es nicht gewesen sein. Ich weiß auch von nichts. Verrückt haben Sie das Mädel gemacht. Wer weiß, was Sie nicht alles eingeredet haben. Was wollen Sie eigentlich von mir? Das können Sie noch fragen. Jetzt ist Carla so weit, dass sie ihretwegen in München bleiben will. Was? Ist es Ihnen vielleicht nicht recht, dass ich am helllichten Tag mal meinen Verlobten besuche? Am helllichten Tag? Das ist sehr gut. Ihnen kann man so lassen. Fragen Sie mich lieber, ob es mir recht ist, dass Sie die ganze Nacht bei Herrn Haller bleiben. Ich? Schämen Sie es. Sehr freilich. Eine Tänzerin von der Oktoberwiesen. Hm. Was fällt Ihnen ein? Ich bin heute zum ersten Mal hier. Nehmen Sie nicht so. Der Schal hängt ja noch im Gang. Nehmen Sie nur mit. Außerdem hat mir Herr Haller selber gesagt, dass Sie jetzt morgens um sieben weggegangen sind. Das ist nicht wahr. Das bin ich nicht gewesen. Sogar die Polizei weiß es. Und ich, ich bin eine anständige Witwe und habe noch nie mit den Gerichten etwas zu tun gehabt. Ich bin in Rosenheim gewesen, bei meiner Schwester. Ich habe Carla sehr gern, habe ihr das auch gezeigt. Aber mehr nicht. Ich habe niemals ein Wort von Liebe gesagt. Warum haben Sie das Mädel dann nachts hier behalten? Ach, bitte kommen Sie ruhig herein. Das wird Sie interessieren. Vielleicht hat das mit Ihnen auch so gemacht. Hilde, ich... Also, es ist doch wahr. Ja, nein, es ist doch ganz anders. Hat er Ihnen auch ein Gerät, Fräulein, dass Sie die Einzige sind? Hat er Ihnen auch... Na, dann halten Sie den Mund! Gib dir keine Mühe, Richard. Lüg nicht noch einmal. Glauben kann ich dir jetzt doch nichts mehr. Aber Hilde... Dabei wäre es doch gar nicht nötig gewesen. Aber lass dir doch erklären, Hilde! Aber Hilde, ich, ich hab doch nicht gelogen! Das Mädchen kam doch nur mich zu pflegen, nachdem ich auf der Wiese verunglückt war! Ich hab doch nicht einmal gewusst, dass... Wir haben uns geduzt, wir haben uns auch mal geküsst. Aber es war niemals meine Absicht, Carla in mich verliebt zu machen. Das sagen Sie jetzt. Aber das hätte ich ihr immer gesagt, wenn ich gewusst hätte, dass sie es so ernst nimmt. Ich habe nur eine Frau geliebt, die dir jetzt weggegangen ist. Meine Verlobte. Es tut mir leid. Aber Sie hätten uns allen viel Kummer erspart, wenn Sie das Carla gleich gesagt hätten. Geschenke hat Ihnen Herr Haller nicht gemacht. Ich meine Schmuck oder Kleider. Nein. Auch sonst hat er keinerlei Aufwand getrieben. Nein. Danke Ihnen, Frau Palmira. Es ist möglich, dass noch einmal zu einer Vernehmung vorgeladen werden. Sie sind ja vorläufig noch hier. Ja. Jetzt geht, geht's, keine Aufregung. Auch das noch. Zuerst muss ich dir sagen, dass er mit einer anderen verlobt ist. Und nachher kommt noch die Polizei zu dir, weil er vielleicht, wer weiß Gott, was angestellt hat. Richard ist kein Verbrecher. Ich glaube es nicht. Na, Carla, nimm es nicht so schwer. Ich weiß ja, dass es weh tut, wenn man einen Menschen gern gehabt hat. Aber du hast ja noch die Arbeit. Denk doch daran, was noch alles vor dir liegt. So, Herr Van hier ist der Pass. Sie müssen entschuldigen, dass wir Sie so gründlich ausfragen mussten, aber Sie wissen ja, wie das ist, wenn eine Anzeige vorliegt. Ich begreife nicht, dass man gerade mich verdächtigt hat. Das kann jedem passieren, aber ich hoffe, wir müssen Sie nicht noch einmal belästigen. Bitte, Herrn Wiedemann, aber nicht über den Korridor. Haben Sie diesen Van Tessen gesehen? Ja, ziemlich genau, Herr Kommissar. Scheinbar alles in bester Ordnung. Trotzdem, wir wollen den Mann nicht aus dem Auge verlieren. Jawohl, Herr Kommissar. Aber ich möchte nicht, dass er behindert wird. Jawohl, Herr Kommissar, ich werde alles Nötige veranlassen. Bitte schön. Ich habe Sie nur einmal bitten lassen, Herr Wiedemann, weil ich noch ein paar Fragen an Sie habe. Ihre Papiere sind in Ordnung und Herr Van Tessen hat mir auch bestätigt und bewiesen, dass er bereits seit mehreren Jahren in geschäftlicher Verbindung mit Ihnen steht. Herr Kommissar, Van Tessens Firma hat durch mich große Provisionen verdient. Zweifellos. Aber Herr Wiedemann, warum haben Sie sich vor Fräulein Meindl als Student bzw. als Lehrer ausgegeben? Tja, 
Der Grund ist einfach der, dass ich mich in das junge Mädel verliebt habe und sie gern heiraten möchte, wenn sie mich will. Ist das ein Grund, sich als Student vorzustellen? Herr Kommissar, ich bin nicht mehr der Jüngste und der Schönste schon gar nicht. Und ich möchte nicht, dass mich eine Frau vielleicht nur wegen meines Geldes nimmt. Daher also die Tiefstapelei. Aber der Dorfschullehrer... Ich konnte ihr doch unmöglich vormachen, dass ich frisch aus dem Gymnasium komme. Ich bin leider 38 Jahre alt. Das ist allerdings ein Argument, dem man sich nicht ohne weiteres verschließen kann, obwohl es ein bisschen weit hergeholt ist. Ich meine, nicht jeder wäre auf so etwas verfallen. Darauf bin ich ja stolz, Herr Kommissar. Hier sind Ihre Papiere zurück, Herr Wiedemann. Es tut mir leid, aber Sie wissen ja, wie das ist, wenn eine Reihe merkwürdiger Zufälle zusammenkommt. Aber bitte, bitte. Für diesen Wiedemann gilt genau das Gleiche wie für Van Tessen. Jawohl, Herr Kommissar.
Hören Sie zu, Fräulein Valmeda. Ich biete Ihnen einen Generalvertrag für ein Jahr. Ich kann Sie laufen für gute Varietés und Cabarets buchen. Das ist ja wunderbar, Karl. Sagen wir ab 1. Oktober. Das geht doch zu machen. Ich weiß nicht, Herr Kurimi. Ah, dem Heinemann stelle ich für Sie Ersatz. Und sonst gibt es doch keine Schwierigkeiten. Nein, nicht mehr. Ich danke Ihnen, Herr Kurimi. Herr Meindl, jetzt wissen Sie nicht mehr, ob Sie die Schublade geschlossen haben. Das stimmt, Herr Kommissar. Auf einmal. Ich kann es wenigstens nicht beschwören. Als Sie noch nicht wussten, dass Ihr Verlobter unter Verdacht steht, wollten Sie es aber. Und nun plötzlich nicht. Sonderbar. Ich habe keinen Verlobten mehr, Herr Kommissar. Ich habe mich aus privaten Gründen von Herrn Haller getrennt. Folglich habe ich gar keinen Grund, jemanden zu entlasten. Ja, ja, gewiss. Aber an dieser Schublade hängt die ganze Untersuchung. Sie müssen nämlich nicht glauben, dass Herr Haller der Einzige ist, für den wir uns interessieren. Ob er oder ein anderer. Ich kann immer nur dasselbe sagen, ich bin nicht mehr sicher. Ach, entschuldigen Sie. Bitte? Sie kennen mich nicht mehr. Doch, flüchtig. Aber ich habe nicht die Absicht, mit Ihnen Bekanntschaft zu schließen. Ich bitte Sie, nur ein paar Worte. Ich muss Ihnen etwas erklären. Sie sind sich doch darüber klar. Es muss heute klappen. Wir müssen weg. Jawohl. Aber seien Sie trotzdem vorsichtig. Die chemische Fabrik wird sich wundern, wenn ich dort auftauche. Hier ist Ihre Fahrkarte. Wir treffen uns dann gleich am Bahnsteig. Hier sind die Hamburger Auskünfte über Richard Haller und James Van Tessen. Scheint alles in Ordnung zu sein. Scheint. Bei Van Tessen genügt mir aber der Schein nicht. Natürlich glaube ich Ihnen. Aber dass Richard Ihnen das nicht schon alles erklärt hat. Ach, ich habe ihn ja gar nicht zu Wort kommen lassen. Dann war es doch gut, wenn Sie ihn noch getroffen haben. Ich fahre nämlich morgen in mein erstes Solo-Engagement. Oh, viel Glück. Fräulein Valmeda. Ja? Und ich weiß, ich werde ihm Ihren Gruß bestellen. Hauptmann Meister Haller, das Ermittlungsverfahren gegen Sie ist eingestellt, aus Mangel an Beweisen. Damit ist auch Ihre Suspension aufgehoben. Sie werden ab morgen Mittag wieder Dienst machen. Jawohl, Herr West. Also, aus Mangel an Beweisen. Herr Oberst, das ist das Schlimmste, was mir passieren konnte. Jetzt bleibt doch der Verdacht auf mir hängen. Na ja, Herr, schön ist es natürlich nicht, das gebe ich Herr zu. Oberst, das ist jetzt eine Ehrenfrage für mich. Ich glaube nicht, dass man meine Schublade offen gelassen hat. Ich muss es herauskriegen. Gehen Sie da mal hin zu dem Professor Krusius und reden Sie mit ihm. Der ist nämlich selbst nicht überzeugt. Sie haben ganz recht, Herr Haller. Ich glaube auch nicht, dass Frau Mann die Schublade offen gelassen hat. Ein Fremder hat sie aufgemacht. Aber wer? Ja, Herr Professor, mir ist nach wie vor Herr Wiedemann verdächtig. Wie der sich damals die Fabrik ansah, die Feuerleitern untersuchte. Entschuldigung. Ja. Wer? Ja, so raufkommen. Herr Wiedemann kommt. Gehen Sie doch dabei, Frau Meindl, hinaus, kommen Sie morgen früh wieder, dann sage ich Ihnen, was er gewollt hat. Schön. Danke sehr. Hilde? Ja? Ach, bitte hör mich doch einen Augenblick an. Weißt du, du tust mir Unrecht, diese Tänzerin, Fräulein Balmeda. Ach ja, ich soll dir schöne Grüße von ihr bestellen. Sie reist heute nach Stuttgart ab. Was, du hast sie... Du hast sie gesehen? Mhm. Und sie lässt dir auch alles Gute wünschen. Ich weiß nicht, ob du sie wirklich gesprochen hast. Aber du, Hilde, eins schwöre ich dir. Ich habe dich damals nicht belogen. Sie war zwar in meiner Wohnung, das stimmt, aber... Es ich weiß. Ich weiß es ja. Und ich glaub's dir auch jetzt. <lacht> <lacht> ich habe noch zu tun, aber bitte warte unten auf mich, ja? Ich komme bald. Gut, Hilde. Ich möchte mir nur die Frage erlauben, Herr Professor, wie die Sache ausgegangen ist, nicht wahr? Wenn man schon für einen Einbrecher gehalten wird? Die Untersuchung ist eingestellt worden. Es muss wohl doch eine Nachlässigkeit meiner Sekretärin gewesen sein. Und darum die ganze Aufregung. Ja. Na, mit mir war die Polizei sehr nett. Ich kann mich nicht beklagen. So. Störe ich übrigens, Herr Professor. Ich habe allerdings nachher eine Verabredung. Oh, dann entschuldigen Sie bitte den Überfall. Auf Wiedersehen, Herr Professor. Auf Wiedersehen, Herr Wiedemann. Hat es lange gedauert? Was hast du? Wo ist denn Wiedemann geblieben? Ist der immer noch bei Professor Gosius? Wiedemann, der ist längst weg, schon vor 20 Minuten. Ich weiß ganz genau, dass der hier nicht rausgekommen ist. Der muss noch im Haus sein. Aber der Professor ist doch auch schon weg. Also Wiedemann hat sich in der Fabrik versteckt. Der hat was vor. Wollen wir oben noch mal nachsehen? Jedenfalls müssen wir Bescheid sagen, damit die Büros bewacht werden. Los, komm, ja.
Gottes Willen hin. Lass mal, es ist nicht schlimm. Geh, du musst ihn erwischen. Aufhalten in meinen Uniform! Yeah. 
du dich auf Stuttgart? Ich freue mich auf die Arbeit. Entschuldigung. Aber tut doch noch ein bisschen weh. Also Ich kann nicht verwöhnen, Niki. Bitte einsteigen. Bitte einsteigen. Schnellzug, Abholz und Stuttgart. Herr Bankkästen. Wie kommen Sie mit? Auf Wiedersehen, Carla. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Jungs, ich bin zwar nicht so eine Form, aber könnte nicht trotzdem an den Löscharbeiten teilnehmen. Nein, Halla, Sie haben heute schon genug Rauch geschluckt. Beschränken Sie Ihre dienstliche Tätigkeit darauf, die Unbefugten von der Brandstelle zu führen. Jawohl, Oberst! Bitte. Ja. Frau ja. Meine, ich habe den dienstlichen Aufbau, Sie von der Brandstelle zu entfernen. Nötigenfalls mit Gewalt. Und wohin? Hoppla! <lacht> Erstmal unter die Wasserleitung.